Alejandro, tiene cada vez más aristas la situación de venida tras el siniestro vial fatal que protagonizó la tercera autoridad, el presidente provisorio de la Unicameral, el doctor Oscar González. Tiene un aspecto ligado con las características del propio siniestro, que lo tendrá que determinar el Poder Judicial, pero ahí tiene doble imputación. Los familiares de las víctimas eh, no están conformes con esa doble imputación. Pero a partir de ahí eh, empezó a tomarse referencia de eh, otra situación que es... Eh, eh, muy escandalosa en términos de política e involucra no solo al poder político, sino también al poder judicial, porque fue eh, el automóvil utilizado por González y protagonista del siniestro vial, cedido por el Tribunal Superior de Justicia y denunciado en su momento porque era un auto gemelo eh, estaba clonado, el dueño del auto verdadero ha tenido múltiples inconvenientes, salió por los medios de Córdoba, pero después nos enteramos que otros miembros del de Parlamento Provincial habían recibido el beneficio de estos vehículos que son para uso oficial, no para uso particular. Vamos a dialogar con la legisladora Luciana Echeverría del de, eh, Frente de Izquierda respecto de esta situación, junto a Florencia y Garza, eh, Guillermo Jeremía, la saluda del programa Así son las cosas. Luciana, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy Buen día bien. para todos. Gracias por atendernos. ¿Sorprendida por esta situación o ya la conocían de esta sesión de vehículos del Tribunal Superior de Justicia a miembros de eh, la Unicameral? No, para nada. La verdad que no, no teníamos eh, conocimiento de que existían este tipo de sesiones de, de vehículos. Eh, la verdad, yo he visto al legislador González en muchas oportunidades en, en, en este auto que con el cual ahora protagonizó el accidente en el estacionamiento de la legislatura, pero nunca imaginé que era un auto seguido por, por la justicia, pensé que había sido comprado por sus propios medios. Ni mucho menos eh, me imaginaba ni sabía de que había otros legisladores que recibían este tipo de vehículos, porque uno... Podía llegar a imaginarse que, bueno, al que es presidente provisorio, eh, bueno, contar con algún vehículo de carácter oficial, uno lo puede justificar. Eh, el tema es que ahora parece ser que tenía cuatro vehículos a su disposición, lo cual no se justifica de ninguna manera. Uh -huh. Y también la pregunta que surge es con qué criterio se designan estos vehículos a otros legisladores que no tienen esta, la misma función. Entonces, la verdad que estamos muy preocupados por todo esto, estamos armando un pedido de informe justamente eh, preguntando eh, estas cuestiones, ¿no? Eh, y, y ni hablar del hecho de, de, de este vehículo en particular, que si bien tengo entendido que la justicia al momento de entregarlo eh, deja en claro cuál es la situación de la patente, eh, bueno, ahí, ¿cuáles son las, ¿de quién es la responsabilidad de que ese vehículo haya estado usándose con una patente clonada, ¿no? Y, y, y hablar de todas las infracciones que, que venía cometiendo. La verdad que estamos ante un hecho eh, gravísimo, eh, ni hablar de, 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 del accidente, ¿no? Que, que es realmente trágico y nosotros nos solidarizamos con, con, con las víctimas, pero, eh, digamos, fíjate vos el, este hecho, ¿no? De que a raíz de un accidente es que salta todo este tipo de cosas. O sea, ¿de qué nos vamos a enterar si realmente se investigara, no? Eh... ¿Ustedes en el bloque recibieron automóviles? No, 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 eh, en ningún momento. De hecho, como les decía, yo no, no estaba en conocimiento de que existía este mecanismo y que había legisladores que contaban con, con vehículos cedidos por la justicia. O sea, no, no, eh, no estaba enterada de esta situación. ¿Y esto y está supuesto, confirmado, Luciana? Me... ¿Esto está confirmado? Porque esto no debió haberse tratado en el propio recinto? Decir, bueno, la justicia cede cinco vehículos, serán asignados al bloque tal, al bloque tal, al bloque tal. ¿Esto se trató, pero fuera del recinto? No, no, evidentemente, por lo que estoy viendo y enterándome por las noticias, eh, esto ha sido, digamos, producto de negociaciones internas entre algunos bloques, eh, que por supuesto no nos contemplan a nosotros, que somos... Eh, digamos, de la izquierda y que, y que es conocida nuestra posición en relación a este tipo de privilegios, ¿no? Nosotros hemos presentado proyectos incluso eh, de, de, de que realmente los funcionarios utilizan lo público, de que cobren eh, igual que una directora de, de escuela. O sea, estas cosas obviamente con nosotros ni las hablan porque sabemos que de ninguna manera aceptaríamos 
eh, utilizar un vehículo de esas características. Las negocian con algunos con algunos sectores de puertas cerradas. Eh, y, y eso ahora salta a la luz. Por eso estamos ahora presentando un pedido de informe para saber efectivamente y que expliquen, que pongan le que den la cara de con qué criterio se designan estos vehículos. Porque sí sabemos que hay una ley de que, o sea, en ese sentido, esa parte es legal, digamos que establece que la justicia puede ceder a organismos públicos a algunos vehículos eh, judicializados. Luciana... Eh, el tema es que, como bien decías vos al principio, es estrictamente para uso oficial de las actividades inherentes a la institución, no para uh, utilizar como fue utilizado en, en este caso un fin de semana para volver a, a, a su domicilio o, y, o para realizar tareas políticas que tienen que ver con su actividad militante partidaria y no con la legislatura. Dos consultas de mi parte cortitas. Por un lado, eh, hasta esta hasta este momento, ustedes tienen el conocimiento de qué otros legisladores que recibieron este tipo de vehículos. Mira, yo lo que sé es lo mismo que saben ustedes en relación, a, porque salió en los medios de comunicación, entiendo mm. que a raíz de todas estas consultas, la, la legislatura publicó oficialmente que hay nueve vehículos, eh, de los cuales, eh, esos nueve vehículos, cuatro estaban a disposición de, del legislador González, y que lo, el resto de los legisladores que cuentan con este beneficio son eh, Orlando Ardu, eh, Juan Jure, eh, Dardo Iturria y eh, Ma Luis Majul y Radio Capitani. Eh, en estos casos estamos hablando de legisladores que son de Juntos por el Cambio, de, eh, de Juntos UCR y dos legisladores más que son de Hacemos por Córdoba, que la verdad que no son autoridad, o sea, presiden alguna comisión, digamos, pero no es mucho más que eso, por lo tanto tampoco sabemos cuál es el criterio por el cual se le han asignado a, él, uh -huh. a, a ellos es, esos vehículos. Perdón, perdón, Flor, sí, la interrupción sí. y legisladora, voy a citar lo que publicó Andrés Ferreira, sí. dijo que el legislador, además de los automóviles que tení, tiene asignado Car González, uno protagonista del accidente, el legislador oficialista Dardo Iturria dispone de una Toyota SW4 SRB, el también peronista Miguel Majul de una Jeep Renegade, el radical Juan Jure dispone de un Nissan Sentra, el radical Orlando Ardut de un Citroën C4 y el integrante del, po, del PRO, el villamariense Darío Capitani, cuenta con un Audi A4, todos autos de alta gama. Uh -huh. Sí, sí. Sí, eso es, es lo mismo que he leído yo, que como les digo, me he enterado por, por los medios de comunicación, pero en, en ninguna instancia de la legislatura eso se, se, ha, se ha tratado, ni estábamos en conocimiento por lo menos algunos bloques. Eh, desconozco el resto, digamos, si encuentro vecinal y demás. Yo entiendo, calculo que no, que también están en la misma situación que yo. Digamos, porque son cosas que, bueno, se negocian, como les digo, a, pues, a puertas cerradas con, con, con algunos bloques. Eh, digamos, más, más eh, mayoritarios, eh, como parte de las distintas cosas que discuten, la verdad. Eh, pero por eso estamos pidiendo que se esclarezca, digamos, cuál es el mecanismo, cuáles son los criterios, quién decide, ¿sí? Y quién se hace responsable. Porque ahora, digamos, evidentemente, al ser, al, al protagonizarse este accidente, digamos, con un vehículo que estaba asignado a la legislatura, bueno, también cabe preguntarse eh, qué se, quién se va a hacer cargo, digamos, de, de, de esta situación. ¿Quién se, va, ¿Quién se hace cargo de todas las infracciones que tenía este vehículo? Uh -huh. ¿Quién se hace cargo de que el vehículo haya estado eh, eh, circulando con una patente clonada? O sea, la verdad, eh, eh, es grave y está en la legislatura de por medio, ¿no? Bien. O sea, nosotros, por ejemplo, hace un ratito en este momento, estamos intentando contactarnos, por ejemplo, con el legislador Juan Jure y está directamente apagado su teléfono, tiene última conexión desde ayer, eh, ayer la mañana. Eh, la consulta última mía es eh, si ustedes en este pedido de informe y demás eh, creen que tiene que ser eh, apartado eh, el legislador González y también ahora hay que empezar a preguntar por el resto de, de estos legisladores eh, si tienen que seguir, digamos, ocupando ese, ese cargo. Mira, eh, yo desconozco los términos en los cuales se han, han, ellos han discutido la sanción de los vehículos, digo, porque he visto alguna nota, alguna declaración de Ardu, por ejemplo, donde, bueno, al ser un mecanismo legal en el cual estos vehículos son cedidos a la legislatura, algún el legislador, en este caso estamos hablando del presidente de bloque, bueno, pueden haber entendido que era parte de, de sus derechos, digamos, poder contar con ese vehículo. Yo, la verdad, eh, no... 
no es no sé, como nunca se ha tratado este tema eh, y, y tenemos posicionamientos muy diferentes, digamos, porque por ejemplo, ustedes saben, nosotros yo no cobro la dieta completa, o sea, sigo cobrando como docente, el resto se dona, o sea, tenemos criterios completamente diferentes de cómo de, deberíamos eh, funcionar los funcionarios públicos, digamos, qué es lo que deberíamos co cobrar, qué, entonces, la verdad que partiendo de, 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 de premisas muy distintas, puedo llegar a entender que desde ese bloque eh, estuvieran entendiendo de que no era nada irregular lo que estaban haciendo. Eh, después, en relación a González, la verdad, eh, la situación es muy compleja. Yo entiendo que hoy se va a poner a consideración su licencia y yo no voy a acompañar eh, ese pedido de licencia porque creo que, que, y todos lo sabemos, que cualquier hijo de vecino que esté en el lugar de González hoy estaría detenido. No, eh, en, no está sucediendo así en, en este caso y, y acá hay un riesgo procesal porque hay una persona que es muy influyente, que es el tercero en la línea de sucesión, que además tiene un poder tremendo en toda la región de Tras las Sierras, que es a donde está eh, esta, esta causa. Por lo tanto, eh, eh, nosotros creemos que debería estar detenido, y si no está, entonces que se haga cargo de su tarea, que dé la cara y que vuelva a trabajar. Digamos, ¿no? Entonces, la verdad que nosotros no, no acompañamos esto, creemos que, que es una forma de, 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 de no dar la cara, de seguir tapando las cosas hasta que el escándalo hasta que el escándalo pase. Habrá que poner a, a consideración si no es una cuestión de una moción de privilegio, bueno, que es el mecanismo que está previsto también en la legislatura para, para apartar digamos, a ciertos legisladores que no, no, no tienen las conductas eh, corre correspondientes. Nosotros hemos estado hasta este momento siendo muy prudentes porque no contamos en nuestras manos con, con, con las pruebas, ¿no? De, de todas las cosas que están circulando en las redes, ¿no? Entonces nos solidarizamos con, con, con la familia, sabemos que acá estamos ante un hecho de, de, de gravedad eh, muy grande, eh, pero bueno, queríamos ver también cómo, porque todas estas cosas van saltando, o sea, el, con el correr de las horas nos vamos enterando de más cosas. ¿No? Entonces, bueno, eh, eso será cuestión de, de, de discusión también de cuál va a ser el futuro de González eh, eh, particularmente, pero creo que eh, no, no está, o sea, que no hay ninguna posibilidad de, de que vuelva como si nada a, a la legislatura. Nosotros lo que estamos planteando es que, bueno, que dé que, 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 que la cara, digamos, que, que, que se ponga a disposición. La verdad que creemos que, como te digo, como hay un riesgo procesal serio, las la, la familias están denunciando la cuestión de, de, de ciertas irregularidades, de pruebas que pueden haber estado alteradas, que no se han eh, hecho como, como corresponde. Entonces, bueno, la verdad que eso nos preocupa mucho de que realmente este caso no quede impune, ¿no? Eh, que es un poco la sensación que tiene el conjunto de la sociedad, ¿no? De que efectivamente eh, ya no solo es una, un, un, una acción completamente negligente que ha costado la vida de una mujer y que... Y, y, que, y que, digamos, hace correr el riesgo, eh, hace correr eh, la vida de otras de otras um, adolescentes, que es lo más lo más serio, pero bueno, todas las demás cosas que se destapan con esto, demuestran que es apenas una, una puntita del iceberg. Y si realmente se investigaran a estos funcionarios que, que, que hace años que están en el poder y que tienen todos sus mecanismos habitados, digo, porque también llama mucho la atención que justo el BMW que estaba a disposición de González, fue eh, originalmente, eh, digamos, traído por la, el juzgado de Villas Dolores, que es de donde es él. ¿sí? Entonces, la verdad que esto genera muchas suspicacias, digamos, de, de que efectivamente no es un mecanismo de que, bueno, la justicia pone a disposición ciertos vehículos y después la legislatura discute, en, digamos, en términos equitativos, a ver a quién le corresponde, o sea, es... Eh, es todo un circuito que pareciera ser, digamos, que arrancó en el, en el lugar donde este legislador tiene tanto poder. ¿no? Eh, para Entonces, bueno, esas son las cosas que hay que, hay que analizar. Eh, para finalizar, eh, estamos dialogando con la legisladora de izquierda, la legisladora provincial, Luciana Echeverría. Le, ¿Qué opinión tiene del comunicado de los legisladores de Juntos UCR que salieron a 
eh, expresan la solidaridad, respeto y acompañamiento a los familiares de Alejandro Bengoa, fallecida en el fatídico accidente. Asimismo, solicitamos al Poder Judicial de Córdoba garantice la mayor celeridad, la absoluta independencia y la total transparencia en el proceso de investigación. Y de igual modo, instamos a la autoridad de la Unicameral de Córdoba a brindar toda la información necesaria que a nivel público en el marco de la causa sea menester, siendo que hay muchos legisladores de ese mismo bloque que recibieron esto que ahora tiene una opacidad eh, de un beneficio que obviamente eh, tiene aspectos reprochables. Eh, ¿Por qué cree que Juntos se quiere despegar de esta situación si está eh, involucrado? Sí, a ver, yo, yo creo, me parece que es importante, yo les decía antes, eh, desconozco hasta, que, hasta qué punto algunos legisladores eh, podrían pensar de que esto era un funcionamiento eh, irregular. No creo que hay que por ahí un poco separar digamos, la gravedad del hecho de González, que además estamos hablando de un vehículo que, que tenía patente clona y que evidentemente estaba en conocimiento de esto de la legislatura, porque por lo menos lo que hemos podido ver de los medios, la justicia deja expresamente aclarado la situación irregular de la patente al momento de, de, de la gestión del vehículo, eh, entonces, eh, esto es eh, una cosa realmente grave, que es diferente, digamos, de la utilización de, de, de otros legisladores. Yo, eh, como les decía, no comparto para nada, digamos, la utilización de estos, de estos privilegios. Eh, digo, estamos hablando de legisladores que cobran completamente su dieta, que tienen la posibilidad de, de, de tener vehículos, por lo tanto, eh, la verdad que yo, en, en su lugar, nunca aceptaría, digamos, un vehículo en, en, en estos términos. Eh, pero bueno, es el posicionamiento desde nuestro bloque. Eh, ahora, digamos, a raíz de todo esto que está saltando, sí, nosotros somos muy críticos y siempre de todos los, de los bloques que se presentan como supuesta oposición y que en realidad después por lo bajo, digamos, actúan de las mismas maneras, son parte de las mismas prebendas, son parte de las mismas negociaciones. Eh, hay, hay mucha hipocresía, hay mucho cinismo, eso eh, es así. Eh, pero bueno, habrá que dilucidar en este caso en particular cuáles fueron los términos en los cuales eh, esto se discutió con estos legisladores porque así como yo no sabía eh, digamos quiénes contaban con estos vehículos, bueno, les voy a dar el beneficio de la duda y, y, y puede llegar a suceder que algunos de estos legisladores no sabían que había otros bloques y otros legisladores que no estaban eh, eh, en, digamos que no gozaban de ese, de ese beneficio, ¿se entiende? Eh, yo, la verdad que pareciera que no es así pero bueno, tampoco tengo los elementos para, sa para salir a, a decir abiertamente de que esto eh, es todo parte de una tranza, digamos. Entonces, quiero ser eh, pre eh, precavida en este sentido, digamos, y no decir cosas de las cuales no puedo no, no cuento con pruebas, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, ahora yo, hoy es un día de sesión, eh, va a haber labor parlamentaria, vamos a ver eh, hasta qué punto estas cosas también se, se expresan. Digo, porque muchas veces lo que sucede, por lo menos en nuestro caso, de que bueno, todo esto se discute en otros pasillos, en otros escritorios que no tienen nada que ver con, con, con el nuestro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver hasta qué punto esto se manifiesta hacia afuera, nosotros vamos, por eso tenemos que... Eh, digamos que haya mecanismos claros, por eso hacemos este pedido de informe, para que el vicegobernador dé explicaciones como el, como la máxima autoridad de la legislatura de cómo esto se venía funcionando, no vamos a acompañar el pedido de licencia de González, y bueno, y vamos a ver cómo se desarrolla también el resto de las discusiones en, en el recinto. Legisladora, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Luciana Echeverría, de el Frente de Izquierda, respecto de esta situación, ¿no? que empieza a cobrar una dimensión, insisto, He estado haciendo algunas llamadas hmm. telefónicas y hay un clima de soltarle la mano a González, ¿no? Pero lo que pasa es que González va a arrastrar a mucha gente. Totalmente. González no se va a quedar quieto. No. Además, por los nombres de los protagonistas, por ejemplo, Ardú, te empezás, eh, empezás a conectar con otros episodios, como ocurrió con eh, lo de los eh, casinos, ¿cómo era? Eh, que estaba ahí el juego ilegal. La, claro, el, la, juego la, ilegal. la aprobación del juego online. Exactamente, sí, eso. Sí, eh, sí que Ardut claro, presentó que el proyecto para... que fue funcional y eso dividió al bloque. Lo críticas, claro, críticas de su propio bloque, o sea, legisladores saliendo al aire en los medios diciendo que no entendían lo que había detrás de la jugada de Ardú, legislador de Juntos por el Cambio, sobre, sobre todo como más del, del PRO, ¿no? Eh, funcional, claro, al esquiaretismo. Entonces empezaba a conectar y es todo muy complejo. Así son 